Добрый день и поехали! Продолжаем наш курс по трекеру и сразу также переходим к делу. Что сегодня рассмотрим? Рассмотрим сегодня один из самых основных вопросов, которые задают новички. Я выписал его себе буквально из чата поддержки. Как настроить связку с партнеркой и потоками из Rich Push, и чтобы стата была в Китара? Вопрос человека звучит буквально так, что я хочу собрать все в кучу в трекере и видеть в нем статистику. Что для этого нужно сделать? Здесь нужно опять же разбить поэтапно все и пошагово пройти всю эту настройку. Первое. Нужно пойти в партнерку, естественно, потому что мы берем оферы партнерки и хотим их рекламировать. Второе. Добавить эти оферы в трекер, создать компанию, настроить ее для фильтрации. И третье. Пойти в источник и запустить там компанию. Поэтому давайте пошагово просто все это пройдем вместе. Я покажу, как это делается. И будете понимать, на каком шаге у вас возникла трудность. И будете понимать, к кому именно нужно обратиться для того, чтобы вам помогли. Будь то менеджер партнерки, будь то поддержка трекера или нужно в источник написать. То есть у вас формируется просто алгоритм того, что зачем нужно выполнять. Вот для этого и будет полезно это видео. Итак, посмотрим на примере э, Rich Push источника и партнерки Everat. Вот здесь я открыл партнерку Everat. Пойдем в партнерку забирать оферы. Итак, вы зарегистрировались в партнерке, менеджер вам открыл оферы, какие вам нужно, вы хотите рекламировать, и переходим, берем эти оферы. Что у нас тут есть? Оферы тут их полно, вон 77, и мои два. У меня открыто вот Money Амулет, Амулет удачи и богатства, и какой-то еще Кета Фит, в общем, вес. Да? И что нам нужно сделать? Естественно, нам сразу же здесь предлагает создать поток. Ссылка этого потока и будет ссылкой оффера в трекере. Но обо всем по порядку. Нажимаем «Создать поток». Офер наш уже тут выбран. Гео, с которым будем работать. Давайте выберем, ну вот, Польша, язык, польский источник трафика. Мы будем рассматривать на примере Rich Push, поэтому... Вот здесь выбираем push. А, вот здесь дополнительные настройки. В общем, это настройки до монетизации. Захотите, оставите. Нет, это тоже все на ваш выбор, по сути. И вот здесь у нас лендинг. Да? Мы уже говорили, что на языке трекера лендинг а, – это офер. То есть то, что в партнерке называется в основном лендинг, то в трекере называется офер. И ниже здесь транзитная страница – это как раз то, что в трекере называется ленд. Да? А в партнерках это прокладки, транзитки и так далее. Ну, в общем, давайте по порядку. В первую очередь, да, нужно выбрать, что мы пользуемся этим э, лендом и скачиваем этот ленд. Нам пишет, обратите внимание, да, кстати, сразу скажу, уточню, что, естественно, есть два способа настройки этих лендов и офферов и компании. Либо мы локально загрузим архивы в трекер, с лендом и оффером, либо мы будем работать по редиректу. В данном случае покажу, как локально это делать, потому что это сложнее, иногда это требует дополнительной настройки, плюс всегда, когда есть возможность, в основном все стараются лить локально, чтобы не было лишних редиректов. Итак, нажимаем скачать, и что у нас? Читайте внимательно все предупреждения, все какие-то сноски, ссылки, потому что это может быть очень важно, да, то есть тут вот, например, предупреждение о том, что если мы прямо сейчас скачаем этот ленд, офер, у нас не настроена API, у нас неправильно будет это все работать, поэтому мы выполняем рекомендации, которые вот здесь написаны. Чтобы API было автоматически настроено, сохраните поток и зайдите в его редактирование. Окей, создаем поток, сохраняем и можем повторно зайти и редактировать его. Переходим и уже ставим окончательно наши настройки, которые будем использовать. Вот он наш ленд, его же мы качаем в PHP, чтобы потом лишний раз не пришлось переформатировать, то вдруг скрипты в HTML не будут работать и так далее. В общем, качайте в PHP. Так, вот он наш офер скачался. Вот здесь настройка использовать наш домен или припарковать домен. В данном случае это не играет роли нам, потому что мы выкачали его и загрузим на наш домен, на домен трекера, домен компании. Транзитные страницы. Итак, по поводу транзиток, это же наши лендинги. Да? Давайте тоже на примере с лендом покажем, сделаем, чтобы у нас была воронка лендинг офер. Кому не захочется настраивать с лендингом, тот настроит просто с офером, ему не надо будет делать ничего, то что касается ленда. Скачиваем тоже в PHP. Нам не нужна никакая ссылка, мы просто скачиваем его. Хотя, кстати, кстати, это очень полезная функция, давайте ей воспользуемся. Мы знаем, что для того, чтобы настроить ссылку с ленда на офер, нам нужно использовать макрос офер вместо обычной ссылки. Мы просто нажмем, введем вот сюда этот макрос и выкачаем архив. 
потому что здесь уже мы настроили вот этим одним действием переход с ленда на офер. Итак, что дальше? Тут тоже домены нам не играют роли, потому что мы будем все на домене трекера использовать. Поэтому сохраняем поток. И как я говорил, что ссылка потока будет ссылкой на офер, но в данном случае это неверно, потому что мы не будем использовать никаких внешних ссылок. Все будет находиться у нас в трекере, в кейтара. Мы в партнерке настроили все действия, кроме одного. Это настройка постбека, чтобы все было по порядку. Вернемся потом сюда в партнерку и настроим постбек после того, как мы настроим компанию в трекере. Открываем наш дашборд, переходим в компании, в трекере и создаем компанию для нашего для нашей настройки и создаем поток соответственно выбираем схема лендинги оферы и добавляем наш ленд добавить лендинги нет создать лендинг конечно у нас же его еще нет пока создаем локальный выберите файл и выбираем то что мы скачали как ленд готово ленд добавили давайте посмотрим да это действительно наш ленд переходим создаем офер создать офер Выберите файл и добавляем наш офер. Также загрузить, сохранить. Сохраняем, создаем компанию. Мы по сути настроили опять же компанию с партнерским лендом и оффером. И настроили правильно переход с лендинга на офер За счет того, что указали при скачивании ссылку нужную нам. Но у нас это не просто ссылка на домен, а макрос офер Давайте проверим, как это работает. Вот она ссылка нашей компании. Вот он наш лендинг, блок, да. И смотрите, что теперь происходит. Теперь по любой кнопке, то есть все кнопки, которые тут есть, они уже автоматически настроены. Это полезная, хорошая штука. Если нет, вам бы руками пришлось это заменить в настройках оффера. Не суть. Переходим. Давайте гороскоп, что-нибудь мы кликнули. И вот он открылся, наш офер. Вот он уже наш офер. Мы заполняем. Все, вот так вот будет происходить процесс оформления заявки. Сейчас проверим, есть ли постбэк. Замов. Окей. Идем в компанию. Да, смотрите, вот здесь должно быть обязательно, естественно, настроено для получения постбека, глобальный постбек. И вот здесь должна быть указана ссылка с параметрами. Ссылка на постбек URL вашего трекера. Берется она вот здесь. Партнерские сети, создать, эверад. И вот, вот эту ссылку, можете с доменом, можете с IP, неважно. Вот эту ссылку мы копируем и размещаем вот сюда. У меня она уже есть, потому что я для тестов делал тут э, разные настройки. И вот по этой ссылке мне должен был отправиться сейчас постбэк. В случае с Everad, настройка дополнительная, передачи с ID, э, изменения в коде не нужно ничего. Они постарались сделать для нас, чтобы не было проблем у клиентов. Уже автоматически все настроено. То есть с нашей стороны все, по идее, должно сейчас быть настроено. Переход в обслуживание логи постбэк обновить и смотрим да вот он 13 55 03 время 12 55 ну в общем у нас просто часовая зона с трекером разная стоит тут плюс час у меня минус час относительно этого времени вот она наша конверсия которую мы только что сделали то есть вот так настроили мы постбэк но это еще не конечная точка нашей настройки. Да, мы еще пойдем в источники, это посмотрим, все сделаем и повторно вернемся сюда. То есть давайте зафиксируем, что мы на данный момент сделали. Мы пошли в партнерку, скачали у них оферы, добавили их в компанию в трекере. И по ссылке компании трекера сделали конверсию. Нам пришел корректно постбэк в трекер. За счет чего это все произошло? За счет того, что мы правильно настроили поток наш в партнерке, да? Второй элемент. Мы правильно создали и настроили компанию в трекере. Вот она наша компания. Где она там у нас есть? Вот она. Правильно настроили переход с ленда на офер. Можем посмотреть обслуживание логи. Нет, не сюда. Вот сюда перейдем в конверсии. И вот она наша конверсия. Да? То есть она пришла потому, что мы правильно настроили все в трекере. И указали постбэк URL. Это обязательное условие, по которому будет приходить конверсия. Вот сюда в настройки, где они у нас там есть. В настройки потока. Глобальный постбэк для всех потоков. Вот он, да. По этой ссылке нам уходят данные со всеми метками. Вот они, наши данные пришли. Отлично. Но это только два из трех элементов нашего пазла, да. То есть нам еще нужно теперь пойти в источник и в источнике разместить ссылку компании для того, чтобы там оттуда уже они запустили его рекламировать. Итак, перейдем дальше в Rich Push в настройки источника. 
Вот он наш Rich Push, да, берем, проходим регистрацию и идем дальше в личный кабинет. Прошли регистрацию в источнике трафика и видим перед собой их интерфейс. Опять же, в первую очередь, все источники разные, у каждого свои разные правила, но суть одна. Здесь точно так же, как и в трекере, вам нужно запустить компанию. И ссылкой компании в источнике, когда вы работаете с трекером, будет ссылка компании трекера, а не прямая ссылка вашего оффера, который вы взяли из партнерки. Вот в этом и заключается вся суть. То есть вы создаете компанию в источнике, добавляете как ссылку компании в источнике, ссылку компании трекера, внутри ссылки компании трекера происходит обработка трафика запись статистики трафик идет в партнерку в партнерке вы фиксируете конверсию и получаете постбэк в трекер и при необходимости можете также отправить постбэк из трекера в источник вот так выглядит эта схема настройки в целом как все собрать в одну схему до да, при работе с трекером Переходим в New Campaign, создаем компанию, да, и нам предлагает выбрать э, тип компании, тип трафика, учитывая, что это вот пуши, попы, ну, в общем, любое, что вам предложит на ваш выбор, давайте первый выбираем пуши. И вот здесь... Как и в трекере, также есть ряд данных, которые нужно ввести, которые нужно заполнить. Первое, это имя компании. Итак, далее вы создаете, собственно, ваши креативы, то есть то, чем будет наполнена ваша компания. Вот здесь вот поле URL, то есть ссылка, на которую будет идти трафик. Учитывая, что мы рекламируем наши оферы через трекер, вот сюда в эти поля вы добавляете ссылки компании трекера. Внутри ссылок компании трекера, как я уже говорил, наши оферы. Тайтл. То, как будет отображаться название пуша на телефоне, на устройстве тех, у кому, кому оно будет отображаться. Сообщение. Собственно, что будет написано в вашем сообщении? И баннер, который будет отображаться как картинка на телефоне вместе с вашим текстом и с вашим именем рекламы. Сюда, вот здесь все это заполняем. Ну, естественно, вы можете добавить один, можете вот сколько, если есть тут лимит, нету, здесь рекомендуют 5 добавить. И далее, таргетинг, да, то есть ваше гео, на которое вы работаете. Мы выбирали Польшу, значит, здесь мы также должны поставить и выбрать Польшу. И вот здесь мы можем добавлять, либо выбирать include, да, добавить, exclude, исключить, например, вот этот вот регион Польши. Города исключить, ну, в общем, вы сами ставите себе свое гео. Девайсы, на которые будет литься трафик, да, то есть где, на каких устройствах будет отображаться ваша реклама, тоже ставите. Кап показов, то есть сколько на одном устройстве, ну, вот здесь вы можете выбрать impressions per user, это количество показов одному пользователю и время за который период времени за который это будет работать также можно ставить капу на клики тоже ваша настройка ставите как хотите cost per click здесь мы просто ставим цену за клик вот естественно чем больше цена за клик тем качественнее трафик и вот здесь вы ставите естественно бюджет да сколько вы готовы в день лить на рекламу там например per day то есть да за день и всего сколько unlimited будет у вас просто со счета снимать ну в общем тоже смотрите сами как вам удобно нажимаете create и у вас создается компания собственно вот здесь в списке компаний будет ваша компания Далее, опять же, в зависимости от источника, это будет либо прохождение модерации, либо сразу они крутить начнут рекламу. Это тоже все касается источника. Самое главное, о чем мы здесь говорили и к чему мы в итоге пришли. Каким образом собрать вокруг трекера систему настройки того, что в целом происходит у арбитражника. Вот, собственно, это мы и сделали. И давайте еще раз подытожим это. Первое, что нужно, это пойти в партнерку, там зарегистрироваться, правильно создать поток. Забрать оттуда оферы, взять, скачать, добавить их в трекер, настроить компанию в трекере. Пойти в источник, зарегистрироваться, создать компанию в источнике и указать ссылку компании трекера в источнике. Понятное дело, что это общая схема того, как работает вот эта вот воронка. Все может настраиваться по-другому. Например, в трекере вы по-другому решите свою схему настроить. У вас не оферы, партнерки, а свои сайты. И так далее, и так далее. Здесь мы конкретно рассматривали кейс с оферами партнерки, трекером Китара и источником. Как вокруг этого, как это все соединить в одно. Вот, собственно, 
это видео и было ответом на вопрос путеводной картой, так скажем, да. И теперь вы будете понимать, по порядку, что вам нужно сделать и конкретно на каком этапе к кому обратиться за помощью, если у вас возникают проблемы. Поэтому всем спасибо за внимание и перейдем к следующим видео.